ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து செம்ம ஆக்டிவான மார்னிங் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் காய் வச்சுட்டு இருக்கேன் டைம் நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஏன் அப்படி இவ்வளோ ஆக்டிவாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து நாங்கள் ஒரு மூவி பார்த்தோம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சோ பட் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக ஒரு மாதிரி மூடே சரியில்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூவி பார்த்து மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ என் மைண்ட் வந்து டைவெர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால் நேற்று வந்து ஒரு மூவி பார்த்தோங்க இருட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி பார்த்தோம் செம்ம மூவி செம்மையாக இருந்தது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஹிம்னேஷ் தியா நான் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் அப்புறம் அதனால் வந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் படுத்துகிட்டே இருந்தாச்சு ஸோ நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் பால் காய் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு பசிச்சிருச்சு அதுக்குள்ளே அம்மா வந்து குருமா செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை வாங்கி தோசை ஊற்றிட்டா வேலை முடிஞ்சது ஸோ எனக்கு மாமனாருக்கு மட்டும்தான் பாப்பா தம்பி அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஓகே ஸோ அவர் வந்து டொமேட்டோ ரைஸ் தான் இன்றைக்கி வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் அது பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் கேன் மட்டும் கழுகணும் ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் பாத்திரம்லாம் இருக்குது இப்போ அதை வந்து கடகடன்னு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அடுக்கி உள்ளே வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு ட்ரே வந்து கழுவி வெளியில் கவுத்தியாச்சு ஸோ எதுக்குன்னா கொஞ்சம் சன் ட்ரை ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றனால அப்புறம் நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைஸ் வச்சுட்டேன் ஸோ டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு ரைஸ் வச்சாச்சு அங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இது வந்து ரசத்துக்கு தக்காளி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளான்ச் பண்ணியாச்சு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த டொமேட்டோ பியூரி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ரெசிபி வந்துட்டு என்னோடய சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் தரேன் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக நானுமே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு தக்காளி சாதமே செய்ய தெரியாது பட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்து வந்ததுனால நான் வந்து ஷூட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த ரெசிபி தான் இது ஸோ இங்கே வந்து கிச்சனும் வந்துட்டு ரொம்பலாம் இன்றைக்கி சமைக்கலை ஸோ தக்காளி சாப்பாடு ரச சாப்பாடு தயிர் சாப்பாடு பண்ணணும் எக்கு தான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ எக் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊருகா வச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஊருகா சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ எதர் எக் ரோஸ்ட் அதே போல் வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் வந்து ஹெல்த்து வந்து ஓரளவுக்கு தான் சரியாக இருக்குது அப்படின்றனால நான் வந்துட்டு இன்னும் இன்றைக்கும் தயிர் சாதம் தான் ஸோ அப்படியே போகுது அதுக்கிடையில் வேறு என்ன ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இருக்குது இல்லையா இது வந்து சார்ஜபிள் ஸோ நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கணும் நான் என்ன ப நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேன் மாற்றும் போது ஒரு கேன் முடிஞ்சு அடுத்த கேன் மாற்றும் போது நானே சார்ஜ் போட்டுருவேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபுல் கேனுக்கு அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ லைட்டாக வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டால் நல்லது ஓகே ஸோ இதை நல்லா கொழ கொழனு ஆகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட டொமேட்டோ ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டொமேட்டோஸ் நான் செஞ்சது எல்லாமே இந்த ரைஸ்க்கு கரெக்டாக இருந்தது ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ ரசம் தயிர் இது வேணால் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ஒயிட் ரைஸ் ரெடி அப்புறம் வந்து தக்காளி சாப்பாடு ரெடி அதுக்கப்புறமா இதே பேனில் இதில் தான் வந்து நான் தக்காளி சாப்பாடுக்கு ரெடி பண்ணேன் ஸோ அதே பேன்லேயே வந்து ரசமும் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதே பேன்லேயே நான் முட்டையும் வந்து ரெடி பண்ணிட போகிறேன் ஸோ என்னென்னா இன்னைக்கு வந்து டெசிஷன் என்னென்னா ஒரே பாட்டில் எல்லாமே செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரைஸ் மட்டும் வைக்கிறதுக்கு ரைஸ் குக்கர் எடுத்தேன் ஐ மீன் குக் ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்தேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதில் வந்துட்டு ஆயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நாலு முட்டை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் ஓகே ஸோ இது நல்லா ஹீட் 
ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வந்து இதாகணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு வதக்குனா போதும் ஸோ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி பிங்கு ஷேட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி பவுடர் ஸோ இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா கரம் மசாலாவும் ஒரு 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 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணா போதும் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் ஸோ இது வந்து நான் நாலு முட்டைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் முட்டை ஜாஸ்தி போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதுக்கு இன்னும் நம்ம வந்து சால்ட் சேர்க்கல ஸோ அதனால் சால்ட் மட்டும் எக்ஸ்கூஸ் சேர்த்தே நான் வந்து சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து கருகிடக்கூடாது இந்த மசாலா ஓகே இப்போது இந்த எக்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை இதில் நம்ம இப்போ சேர்த்திக்கலாம் ஸோ எல்லோ தனியாக ஒயிட் தனியாக வந்துச்சுன்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இப்படியே இருக்கட்டும் ரொம்ப கிண்ட வேண்டாம் ஸோ இது இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு டேஸ் டீஸ்பூன் கிட்ட வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பெப்பர் வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப நல்லது காரத்திலே வந்து இருக்கிறதுலே வந்துட்டு பெப்பரோட ஸ்பைஸ் தான் வந்து ரொம்ப நல்லது மிச்சது எல்லாத்தையும் விட அது ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சூப்பராக கொத்தமல்லி கீரை துவியாச் ஸோ நம்மளோட மசாலா எக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான மசாலா எக் பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆசமாக இருக்கும் மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்கும் ஸோ இது தான் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ மணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது ஓகே ஸோ லெவன் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய சிங்க்கில் நான் இவ்வளோதான் பாத்திரமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் ஒரே ஒரு பேன் வந்துட்டு எக்கு பாயில் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு லிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பேன் அவ்வளோதான் ஒரு நாலு கரண்டி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதை வந்து இன்னொரு இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்திரத்தையும் கழுவிட போகிறேன் ஸோ டைம் வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குக்கிங்லாம் முடிச்சாச்சு ஸோ நான் என்ன டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் கண்டிப்பாக ஜூன்லேயும் வந்து எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் வந்து டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் உட்கார வச்சு படிக்க வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் கடகடன்னு முடிச்சாச்சு இப்போ போயிட்டு வீடெல்லாம் பெருக்கி மட்டும் விடணும் ஏன்னா நாளைக்கு வந்துட்டு ஃப்ரைடே ஸோ கூட்டி விட்டுட்டு முடிஞ்சால் தொடப்பேன் இல்லாட்டி அது வந்து சண்டே பண்ணிக்குவோம் நாங்கள் துணி ஒரு லோடு வந்து மிஷினில் போட்டாச்சு ஸோ அதை காய போட்டுட்டு குளிச்சுட்டு பசங்களை எழுப்பி எதிர் சாப்பிட வச்சுட்டு படிக்க வைக்கணும் இல்லாட்டி படிக்க வச்சுட்டு சாப்பிட வைக்கணும் ஸோ இதுதான் ஒர்க்கு ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்காக வந்து ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்நாக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் இது ஒரு ஃப்ரைடே மார்னிங் வ்ளாக் ஸோ இன்னைக்கு வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரைடே ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக நேற்று வந்து என்னால் வீடியோ வந்து பிகின் பண்ணேன் பட் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாதனால நான் அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நேற்று ஹெவி ஒர்க்குங்க சின்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடேன்றனால நேற்று எனக்கு நிறைய வேலை இருந்துச்சு ஸோ இப்போ மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே எந்திரிச்சிட்டேன் எந்திரிச்சு பால் காய வச்சாச்சு நான் வந்து பண்ணங்கள் கண்டு பால் குடிச்சாச்சு ஸோ இப்படி தான் இருக்குது கிச்சன் நீட்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே நீட் பண்ணி வச்சுட்டு படுத்தேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து ஹிம்னேஷ் தியா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ எல்லா விளக்கை எல்லாம் கழுவி நீட்டாக வந்து பொட்டெல்லாம் வச்சு எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி திரியெல்லாம் வச்சாச்சு ஸோ இனி வந்து குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறமா இந்த பேசனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஒரே ஒருத்தவங்க தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய மேம் ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெட் வைன் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுதான் ஸோ இங்கே காஞ்ச பூலாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் சைட் பை சைட் ஸ
ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே ஹாலுக்குள்ளே போடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கு குட்டி சேஞ்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சோஃபா வந்து இந்த பக்கம் மாற்றி போட்டுட்டேன் ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிம்னேஷ்தியா வந்து டிவி பார்க்கறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சைட்லேருந்து பார்த்தா கழுத்து வலிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளக்கும் வந்து தங்க குட்டிங்க ரெண்டும் சேர்ந்து அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சுருச்சுங்க நான் வந்து இந்த டேபிள் மட்டும் தொடச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஷீட் போட்டு அட்டாச் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நான் பண்ண வேலை ஸோ அதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் என்ன குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திறந்து பார்த்து சாமான் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ முருங்கக்காய் இருக்குது ஸோ முருங்கக்காய் சாம்பார் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு தக்காளி கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது தக்காளி ஸோ இதெல்லாம் காலி பண்ணிவிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வாங்கணும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சாம்பார் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ முருங்கக்காய் சாம்பார் மார்னிங் வச்சுட்டு ஐ திங்க் வெண் பொங்கல் செஞ்சாலும் செய்வேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செய்கிற மாதிரி இருந்தால் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் ஸோ ஓகே டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண் பொங்கல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வெண் பொங்கல் ரெசிபி ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப வந்து சூப்பராக அப்படியே ஓ ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் லைக் நம்ம வீட்டில் வந்து கொழ குழன்னு ஒரு மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருக்கும் அது அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து வடைனா ரொம்ப பிடிக்கும் உளுந்த வடைனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் உளுந்து வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ தான் ஊற போட்டேன் ஸோ நம்ம அவர் எந்திரிச்சு சாப்பிட்ற டைம் அந்த ஸோ குக்கர் விசில் வந்துட்டுருக்கு வெண் பொங்கல் விசில் வந்துட்டுருக்கு ஓகே ஸோ அவர் சாப்பிட்ற டைத்துக்கெல்லாம் வந்து நான் உளுந்து மாவே ஆட்டிடலாம் ஆட்டிட்டு வடை சுற்றலாம் இந்த பக்கம் வந்து சாம்பார் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ சாம்பார் முருங்கக்காய் சாம்பார் ஸோ இது வேக வச்சு அதே ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் இப்போ நான் வந்துட்டு கழுவு கூட இல்லை அதே ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வெண் பொங்கலுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினாலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ கொத்தமல்லி வந்து கழுவலை ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சுருக்கேன் பட் புதினா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் கழுவி இருக்கேன் ஸோ ஒரு கட்டு வாங்கினா அதில் பாதி வந்து வேஸ்ட்டாக தாங்க போகுது அவ்வளோ அந்தளவுக்கு தான் கிடைக்கிது இப்போல்லாம் ஸோ அதான் ஸோ இப்போ இதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இனி வந்துட்டு இது ரெடியானதுக்கு அப்புறமா தாளிச்சு கொட்டணும் அவ்வளோதான் பாக்கி ஓகே இப்போ மீன் வயல் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு வந்து வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எள்ளு உருண்டை செய்கிறதுக்கு ஸோ நம்ம கடலை உருண்டை வந்து வறுக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது கல் கடலை உருண்டை செய்கிறதுக்கு கடலையை வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் எள்ளு உருண்டை செய்கிறதுக்கு எள்ளு வந்து நல்லா வறுக்கணும் எந்த அளவுக்குனா பட்ட 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 சவுண்டு வர்ற அளவுக்கு வறுக்கணும் ஸோ சாமிக்கு வந்து ஏதாவது பிரசாதம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுவுமே எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ கடலை உருண்டை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தீருதோ அதே அளவுக்கு எள்ளு உருண்டையும் செஞ்ச உடனே காலி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நல்லா வறுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து போதும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பட 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 படம் வெடிக்கு தான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு ரெடி ஆகணும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் விட்டுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் நல்லா இப்போ தான் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து பட்ட பட்டன் சவுண்டு வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ ரொம்ப ஸ்மோக்கி ஆகுது அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிக்கணும் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரி ஓகே இப்போ இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் பொடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா ஆற விட்டு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டுறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து நம்மளோட வெண் பொங்கல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கீ வேணும்னா கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் போதும் ஏன்னா நிறைய இப்போ வந்து வீட்லேயே இருக்கோம் ஒரு வேலையும் கிடையாது அதாவது வீட்டு வேலையை தவிர வேறு எந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் நமக்கு கிடையாதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் வந்து கீ ஆயில்லாம் கம்மியாக தான் சேர்த்திருக்கேன் ஸோ சாம்பார் ரெடி வடைக்கு மட்டும் அரைச்சி வடை போடணும் அதுக்கிடையில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அங்கே குக்கரும் ஒரு குண்டாவும் மட்டும் இருக்குது அது என்னென்னா தண்ணி குண்டா இங்கே பார்த்
இருக்குது ஸோ இது நான் வந்து கருப்பெல்லில் தான் எப்போவுமே செய்வேன் உங்களுக்கு வெள்ளை எல்லை வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை ஸோ எனக்கு வந்து கருப்பெல்லு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ நாட்டு சக்கரை சேர்த்தியாச்சு இப்போ இதை நான் மிக்சியில் ஒரு அரை அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்க வரும் ஸோ இப்போ இதை நான் வேறு ஒரு பவுலில் போட்டு ஃபுல்லாக உருண்டை பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட எள்ளு உருண்டை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் நிறையாலாம் செய்யலை ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு உருண்டை தான் செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா ஆளுக்கு ஒன்று அப்படின்ற கணக்கில் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் நிறையா செஞ்சால் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ வந்து இப்போது நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு சாமி கும்பிடும் போது இதெல்லாம் படைச்சு தான் சாமி கும்பிடணும் ஓகே ஸோ என்னோடய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தோ ஐ மீன் அது என்னது வடையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நம்மளோட முறு முறு உளுந்த வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாவு தான் இன்னும் இருக்குது நிறைய இருக்குது ஸோ காலையில் மத்தியானம் எல்லாம் இது தான் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ சூப்பராக இங்கே வருங்க கிறிஸ்பியாக செமையாக இருக்குங்க நான் பண்ணது இவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்குங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டாச்சு டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டி ஆக போகுது ஆனால் வந்து லன்ச் இன்னும் எதுவுமே பண்ணல அதாவது ரைஸ் மட்டும்தான் வைக்கணும் மத்தியானம் அதே வடை தான் அதுக்குள்ளே நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன்னா எங்கிட்ட ஒரு பத்து லெமன் இருந்துச்சு அதை பிழிஞ்சு இது சார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நான் யூஸ்வலாக வந்து பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாட்டிலில் ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐஸ் ரைஸில் வந்து நீங்கள் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஐஸ் கியூப் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து ஒரு ஜிப்லாக் பவுச்சில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எப்படின்னா மந்த்ஸ் டுகெதர் வந்து எதுவுமே ஆகாது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்து <laughs> சக்கரை போட்டு ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு க்யூப் எடுத்து போட்டு லெமன் ரைஸ் தாளிச்சுக்கலாம் எது வேணா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கொண்டு போய் நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுடுறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ச சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ இங்கே வந்து சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளுக்கும் வந்து விளக்கெல்லாம் ஏற்றியாச்சு வீடு ஃபுல்லாக சாம்பிராணி போட்டேன் அப்புறம் இங்கேயும் வந்து விளக்கெல்லாம் ஏற்றியாச்சு ஓகே ஸோ இன் பிட்வீனில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குலாப் ஜாமுன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தீந்துருச்சு கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ குலாப் ஜாமுன் பண்ணோம் நல்லா சாப்பிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் வந்து பால் காய வச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கு இடையில் இங்கே பார்த்தீங்களா இது என்ன தெரியுமா பால் ஆடை ஸோ இது என்னென்னா இதை வச்சு ப பட்டர் கீ என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நாளைக்கு தான் இந்த வேலையை செய்யணும் ஏன்னா அம்மா வீட்டில் கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு எதர் பட்டர் ஆர் கீ பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல பால் காய வச்சுட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு நம்ம லெமன் ட்ரே இதில் ஊற்றி வச்சோம் இல்லையா ஐஸ் கியூப்ஸ் ட்ரேயில் ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சுங்கிறத பார்த்துடலாம் அதுக்குள்ளே இங்கே யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்மு குட்டி ஸோ சார் வந்து இப்போ தான் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கார் ஹாய் ஹிமு ஹாய் லட்டு புட்டு சரிவா நம்ம போய் ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாம் என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் லெமன் கியூப்ஸ் எல்லாம் சரியா அவனுக்கு வந்து இப்போ ஃபோன் வேணும் விளையாடுறதுக்கு நான் ஒழிச்சு வச்சுருந்தேன் ஃபோனை தியா வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டா சரி போ தள்ளு தள்ளு விடு ஆ ஓகே ஸோ தியாவும் அவங்க டேடியும் வந்து கீழே வந்து ஷட்டில் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஐஸ் ட்ரீல சூப் பரா இங்கே பாருங்க கியூப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா ஸோ இப்போ இதை நான் வந்துட்டு இந்தா எப்படி ஒரு நிமிஷம் கியூப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா பாரு ஆ சூப்பர் ம் மூந்து பார்க்கக்கூடாது இப்படி தாங்க ஐயோ இது ஐஸ் கியூப்ஸ் இல்லை இது லெமன் கியூப்ஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு டக்கு 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 டக்குன்னு ஜிப்லாக் பவுச்சில் போடணும் ஓகே ஸோ நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான்
ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான லெமன் கியூப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து டக்குன்னு ஃப்ரீசரில் தூக்கி போட்டுருணும் அப்படி இல்லாட்டி மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ வேஸ்ட் தம்பி உன்னை ஃப்ரீசர் க்ளோஸ் பண்ணுன்னு சொன்னலப்பா பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ண சொன்னதுக்கு சார் அப்படியே வச்சுட்டார் ஓகே ஸோ வச்சாச்சு ஸோ இது வந்துட்டு அப்படியே இருக்கும் டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு பார்த்தீங்களா அவன் குளிச்சிருக்காங்கிறதுக்கு தடையத்தை பார்த்தீங்களா அப்பா எப்பா ஓகே ஸோ இங்கே கய கயிறு கட்டி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ தேவைனா அப்படியே இங்கே காய போட்டு போனாங்க ஓகே ஸோ இங்கே காய போட்டாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் வீடெல்லாம் செம்ம நீட்டாக தான் இருக்குது ஹிமோ ஹிமோ சிட் ப்ராப்பர்லி பாவம் அவனுக்கு வந்து காலையிலேருந்து விளையாடுறதுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் அவர் அப்படியே போர் அடிச்சு போய் உட்காந்துருக்கார் நீ கீழே போலையா ஆ பதில் சொல்ல என்ன பார்த்து போலையா சரி சாமி கும்பிடு சாமி கும்பிடுறா ஹிமோ முதல்ல அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாரு என்ன பாரு ஹிம்னேஷ் போய் சாமி கும்பிட்டு திருநூறு வச்சுக்கோ போ ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நைட் டின்னர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறமா இது ரசம் இருக்கு சாம்பார் இருக்கு ஸோ எக் பொரியல் வச்சா வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இந்த ட்ரேவை நீட்டாக கழுவிட்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் ஊற்றி வைக்கணும் அதுதான் இன்னைக்குரிய வேலை எனக்கு ஸோ ரொம்ப வந்து வீடு டர்ட்டியாலாம் இல்லை குப்ப எதுவும் குக்கு ரொம்ப பண்ணாதனால என்ன கண்ணு வச்சிருக்கியா நீ நல்லா வச்சுட்டு வா ஸோ எதுவும் குக் பண்ணாதங்காட்டி ரொம்ப பாத்திரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ குக்கர்லேயே சாப்பாடை வச்சுட்டேன் ஸோ நைட்டு கழுவினா போதும் இல்லை காலையில் கூட கழுவிக்கலாம் ஓகே ஸோ கிச்சனில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன தம்பி ஆ குட் ஓ நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு கிச்சன் டோர் மாதிரி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே சரி ஓகே இப்போ ஹிம்னேஷ் நானும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆவி பறக்க பறக்க சூடாக இருக்குது பால் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ஏதாவது பாலில் வந்து பால் என்ன பால் வேணும் தம்பி திங்க் பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு பால் சரி நாங்கள் ஏதோ ஒரு பால் போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் ஹிம்னேஷும் வந்து ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சாச்சு தியா குட்டிக்கும் கலக்கி வச்சுருக்கேன் அவள் வந்தோடனே குடிச்சுப்பா இங்கே என்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக நைட்டு வந்துட்டு நாங்கள் ரசம் சாப்பாடு ப்ளஸ் முட்டை பொரியல் தான் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ரசம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ரசம் வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து எக் பொரியல் மட்டும் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இடையில் வந்துட்டு இப்போ மணி ஏழு தான் ஆகுது எங்கள் வீட்டில் எப்படி ஒம்பது மணி பண்ணிவிடுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஹிம்னேஷ் தியாவேனா கொஞ்சம் ஒளியராக சாப்பிடுவாங்க நான் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றாள் ஸோ சரி அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ எல்லாருமே வீட்டில் இல்லை நானும் தம்பி மட்டும் தான் உட்காந்துட்ருக்கோமா சரி இப்போ அப்படியே டிவி பார்க்கலான்னு பார்த்தா எல்லாத்துலேயும் மொக்க மொக்கையாக போட்டுட்ருக்காங்க எதுவுமே உருப்படி கிடையாது சரி ஓகே எப்படி மொக்கையை தான் பார்க்க போகிறோம் அட்லீஸ்ட் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிகிட்டே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நாளாக வந்துட்டு எனக்கு வந்து குக்கிங் பண்ண திருப்தியே கிடையாது ஸோ என்ன சொல்கிறக்கு ரொம்ப சப்பையாக தான் குக் பண்ணிகிட்ருக்குற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெண்டக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்து இது மாமா வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஏகப்பட்ட பாவக்காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ எங்கள் வீட்டில் பாவக்காய் சாப்பிட்ற ஒரே ஆள் நான் தான் அதுக்கப்புறமா மாமனார் சாப்பிட்றாரு ஓகே ஸோ ஒரு பாவக்காய் வச்சு நாளைக்கு பாவக்காய் குழம்பு இதாக தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு உப்மா தான் செய்யணும் ஏன்னா மாவு தீந்துருச்சு அம்மா இப்போ தான் அரைச்சிட்ருக்காங்க ஸோ உப்மாவுக்கு இந்த கேரட் பீன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு என்னமோ ஒரு காய் பார்த்தேன் ஸோ ரெண்டு காய் தான் இருக்குது அதையும் தீத்துட்டேனா மண்டே ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது தான் பட் இது எல்லாத்தையும் நான் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இது வேறு என்ன பண்ணலான்னா பாவக்காய் சிப்ஸ் போடலாம் பட் அதுவுமே வந்து என் ஹஸ்பண்ட்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு வெண்டக்காய் வைக்கணும் பாவக்காய் வச்சு இல்லாட்டி பாவக்காய் புளி குழம்பு எனக்கு சேராது ஸோ மாமனாருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் பண்ணிவிட்டு எனக்கும் பசங்களுக்கும் வந்து ஸ்வீட் பாவக்காய் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை தான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ இது நறுக்கியாச்சு இது வந்து பாவக்காய் புளி குழம்புக்கு நறுக்கியாச்சு இது வந்து பாவக்காய் பொரியலுக்கு ரெடி
அப்புறம் ஆமாம் டேடிக்கு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு மாமனாருக்கு எல்லாருக்கும் இது வந்துட்டு ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆக்சுவலாக இதை வச்சு மார்னிங் உப்மா செய்யலாம்னு நினச்சேன் அதுக்குள்ளே எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு பிளான் சொல்லிட்டாங்க மாற்ற சொல்லி ஏன்னா மார்னிங் வந்து பூரியும் வெந்தய கீரை பூரியும் உருளைக்கிழங்கு குருமா பண்ணி தரேன் அப்படின்னாங்க ஸோ பூரி வந்துட்டு புரியார் சப்பாத்தி ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து தியாவும் அவங்க டேடியும் வந்து பூரி ஃபேன்ஸ் பட் நானும் ஹிம்னேஷும் வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சாப்பிட்டா சேராது தலைவலி வந்துடும் அதனால நாங்கள் ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிடுவோம் ஸோ வெந்தய கீரை போட்டு நாங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுதான் இப்போ இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரசம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா முட்டை பொரியல் பண்ணணும் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரசம் ரெடி சுட சுட ரசம் அப்புறம் இங்கே வந்து முட்டை பொரியல் ரெடி பண்ணியாச்சு சூப்பராக ஓகே ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நானும் ஹிம்னேஷ் தியா மூணு பேரும் உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம் ஸோ ஹிம்னேஷ் தியாக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் சாப்பிட போகிறேன் ஏன்னா டைம் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஊட்டி முடிக்கும் போது எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடும் கரெக்டாக இருக்கும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் மாமனாரும் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு சிங்கில் பாத்திரத்தை போட்டாங்கன்னா காலையில் தான் கழுவணுன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இதோட நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்